একমত যে খুদবা আরবি ভাষাতে হতে হবে কিন্তু তাতে বেশ কিছু শর্ত রয়েছে এবং সেই শর্তের ব্যাপারে তাদের মাঝে অভিমত পাওয়া যায় মতভেদ পাওয়া যায় আর এই ব্যাপারে তিনটি কথা রয়েছে প্রথম কথা হচ্ছে যে আরবি ভাষাতে খুদবা দেওয়া যায় বা যাবে যিনি আরবিতে খুদবা দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন যদিও শ্রোতারা আরবি ভাষা বুঝুক চাই না বুঝুক এই কথাটি হচ্ছে মালিক রহমাহুল্লাহ এবং হানা বিলাদের কথা যেটি আলফাবাকি হুদ্দাওয়ানি খন্ড নম্বর এক পৃষ্ঠ নম্বর তিনশো ছয় দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে এটি শর্ত রয়েছে যিনি খুদবা দিতে পারবেন আরবি ভাষাতে তবে হ্যাঁ যদি সকল শ্রোতা তিনারা আরবি ভাষা বোঝ না বোঝেন তাহলে খতিব তাদের ভাষাতে খুদবা দেবেন আরবি ভাষাতে খদ বাজার ক্ষমতা রাখেন তবুও দর্শক বা শ্রোতা দেখছেন যে বেশিরভাগ রয়েছে তারা আরবি ভাষা বোঝে না তাহলে ক্ষতিব শ্রোতাদের ভাষা অনুযায়ী খুদবা দেবেন এটি ইমাম শাফি রহমাহুল্লাহর মাঝাব এবং হানাবিলাদেরও মাঝাব এটি এটি রয়েছে ইমাম নবাবি রহমুল্লাহর একটি গ্রন্থ আল মেজমু খন্ড নম্বর চার পৃষ্ঠা নম্বর পাঁচশো বাইশ নম্বর তিন তৃতীয় কথা হচ্ছে যে আরবি ভাষাতে খুদবা দেওয়াটা হচ্ছে মোস্তাহাব ভালো এবং কোনো শর্ত নেই আর খতিবের জন্য উচিত হবে যে খতিব নিজের ভাষা এবং শ্রোতাদের যে ভাষা বিশেষ করে শ্রোতাদের যে ভাষা সেই ভাষাতে খুদবা দেবে শ্রোতাদের ভাষা যদি আরবি ছাড়া অন্য ভাষায় হয় তাহলে সেই ভাষাতে খুদবা দেবে শ্রোতাদের ভাষা যদি আরবি হয় তাহলে সেই ভাষাতে খুদবা দেবে এটি হচ্ছে ইমাম আবু হানিফ রহমাউল্লাহ এবং কিছু সাফে ওইদের মতামত কথা যেটি রদ্দুল মুখতার খন্ড নম্বর এক পৃষ্ঠা নম্বর পাঁচশো তেতাল্লিশ এবং মৌসুয়াতুল ফেখিয়া একটি গ্রন্থ যেটি খন্ড নম্বর উনিশ পৃষ্ঠা নম্বর একশো বর্ণিত হয়েছে এবং এই তিনটি অভিমতের মধ্যে সবচাইতে গ্রহণযোগ্য এবং সবচাইতে উত্তম এবং সবচাইতে ভালো মত হচ্ছে তৃতীয় মতটি অর্থাৎ যে মতটিকে বেছে নিয়েছেন ওলামায় মোয়াসিন অর্থাৎ বর্তমান যুগের বিশিষ্ট আলেমেরা বিদগ্ধ পণ্ডিতেরা যে শ্রোতাদের যে ভাষা হবে সেই ভাষাতে খুদবা দেবে নচেত উদ্দেশ্য সফল হবে না কেননা খুদবা যে আরবিতেই হতে হবে এর স্পষ্ট কোন রেফারেন্স দলিল প্রমাণ মজুদ নেই কোরআন এবং হাদিসে যে খুদবা আরবিতেই হতে হবে বরং বিভিন্ন ভাষাতে হতে পারে কারণ খুদবার যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে ওয়াজ নসিয়ত করা মানুষদেরকে কল্যাণ পৌঁছানো দিন শেখানো তাদের উপকৃত হওয়া এবং এটা কেবল তাদের ভাষাতে বোঝালে তবেই তারা বুঝবে নচে অন্য ভাষাতে আরবি ভাষাতে যদি খুদবা হয় শ্রোতাদের ভাষা যদি উর্দু হয় বাংলা হয় তাহলে তারা কি বুঝবে কি উপকার লাভ করবে দিনের কি বিধিবিধান শিখবে অতএব খুদবার উদ্দেশ্যই সফল হবে না এবং এ সম্পর্কে রাবে ততুল আলম আল ইসলামী অর্থাৎ বিশ্ব আলমের যে বিশ্ব ইসলামের যে একটি সংগঠন রয়েছে তাতেও এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে সবচেয়ে উত্তম মত হলো জুমাতে বা দুই ঈদের যে খুদবা দেওয়া হয় সেটা আরবিতে হবে এবং এটা কোনো শর্ত নয় বরং উত্তম হবে প্রথম খুদবাটা শুরু করবে কোরআনে আয়াত দ্বারা হাদিস দ্বারা আরবি ভাষা দ্বারা তারপরে কোরআন তেলাওয়াত হয়ে গেলে কিছু হাদিস পরিবেশন করলে তারপরে নিজের ভাষাতে কি করবে খুদবা দেবে যেটা কারারাতুল মেজমা আলফে খেয়ে পৃষ্ঠা নম্বর নিরানব্বই বর্ণনা হয়েছে অনুরূপভাবে সৌদি আরবের স্থায়ী কমিটির ফতো হচ্ছে জাল্লা নবী সাল্লাহ ইসলাম থেকে কোনো দলিল প্রমাণিত নেই যে জুমার খুদবা আরবিতেই হতে হবে জুমার খুদবা আরবিতে হতে হবে এ সম্পর্কে রসুল তরফ থেকে কোনো হাদিস প্রমাণিত নেই তবে আল্লাহ নবী সাল্লাম খুদবা দিয়েছেন আরবিতে যেহেতু তার ভাষা ছিল আরবি তার শ্রোতাদের ভাষা ছিল আরবি তার সম্প্রদায়ের ভাষা ছিল আরবি সেহেতু তিনি আরবি ভাষাতে খুদবা দিয়েছেন অতএব যে যার ভাষা হবে সেই হিসেবে খুদবা দেবে তারপরে এ সম্পর্কে ফতোয়া লজনায় দায়মা যেটা বর্ণিত হয়েছে স্থায়ী কমিটি তাদের খন্ড নম্বর আট পৃষ্ঠা নম্বর দুশো তিপান্নতে এবং শেখ এবনে বাজ রহমাউল্লাহ সৌদ আরবের একজন বিখ্যাত মুক্তি তিনারও ভাষা হচ্ছে তিনি বলছেন তার সবচাইতে উত্তম এবং সবচাইতে নিকটবর্তী কথা হচ্ছে এটাই জাল্লা সুবাহ তালা এ ব্যাপারে সবচাইতে বেশি জানেন যে মসজিদে দর্শক বা শ্রোতার সংখ্যা যদি বেশিরভাগ গায়ের আরব হয় অর্থাৎ যাদের ভাষা আরবি নয় অন্যান্য ভাষায় হয় 
তাহলে অন্যান্য ভাষাটাও খোদবা দেবে অথবা পড়াশোনা আরবিতে খোদবা দিয়ে দেবে তারপরে সেটাকে তর্জমা করে দেবে নিজের ভাষাতে আর প্রয়োজনের সময় বা নিজের ভাষাতে খোদবা দেওয়া এটা জায়েজ বা বৈধ এই সম্পর্কে যে সমস্ত আলোচনা হলো এবং শরীয়তেও এর প্রমাণ রয়েছে আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন সুরা ইব্রাহিম আয়াত নম্বর চার অমা আরসাল নামের রাসুল ইন ইল্লা বেলিসানে কৌমিহি লিবাই জিনাল আহম আমি রসুলদেরকে রসুলদেরকে আমি তাদের গোত্র বা সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাষা দিয়ে প্রেরণ করেছি যাতে করে রসুল্লাহ তাদের শ্রোতা বা তাদের সম্প্রদায়ের ভাষাতে তাদেরকে বোঝাতে পারে আমি রসুল আর আরবি আরবি ভাষা দিয়ে রসুলকে প্রেরণ করলাম বাংলাদেশে বাংলাদেশের ভাষা বাংলা তারা বুঝতে পারবে না তাহলে তাদের কী লাভ হবে অতএব প্রত্যেকটি রসুলকে আমি তাদের স্ব ভাষা দিয়ে স্ব জাতির ভাষা দিয়ে তাদের কাছে প্রেরণ করেছি যাতে করে তারা দিন শিখতে পারে বুঝতে পারে এ ব্যাপারে শেখ এবনে সাইমিন রাহিমাহুল্লাহর কথা হচ্ছে যে খতিব তিনি জুমার খুদবা দেবেন নিজের ভাষাতে নিজের ভাষাতে যদিও বা হাজরিন অর্থাৎ দর্শকেরা বা শ্রোতারা না বুঝতে পারুক এবং শ্রোতারা যদি আরব ছাড়া অন্যান্য দেশে বসবাস করেন যাদের ভাষা অন্য ভাষা তাহলে সেই ভাষাতে ক্ষতিবকে খোদবা দেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি অত্যন্ত জরুরি কারণ খোদবাতে যে জিনিসটা উদ্দেশ্য খোদবা দ্বারা সেটা হচ্ছে ওয়াজ নসিয়ত করা মানুষদেরকে দিক নিদর্শনা দেওয়া আর এই উদ্দেশ্যের জন্য আল্লাহ সুবাহান তালা রসুলদেরকে তাদের স্বজাতির ভাষা দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন তাহলে এই আয়াতগুলো থেকে এই আয়াত থেকে এবং বিশিষ্ট লামাই ক্রামদের অভিমত থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে খোদবা মাতৃভাষায় দেওয়া যায় এবং এটা যুগের চাহিদা যদি অন্য ভাষায় হয় আমরা বাংলা ভাষাভাষী আমাদের কাছে যদি অন্য ভাষায় খোদবা দেওয়া হয় আমরা কি বুঝবো কিছুই উপকার লাভ করতে পারবো না এজন্য আমাদের কাছে বাংলা ভাষাতেই খোদবা দিতে হবে প্রথমে খোদবা শুরু হবে কোরআনে আয়াত দ্বারা হাদিস দ্বারা তারপরে বাংলা ভাষায় ওয়াজ নসিয়ত হবে আবার শেষে আরবি কোরআনে আয়াত বা হাদিস দ্বারা আবার শেষ করতে হবে বাকি আল্লাহ আলম বিসাব وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته